ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലിറ്റാരറ്റ് എക്സ്പെഡിഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആകാം കൊലീഗ് ആവാം വൈഫ് ആകാം ഹസ്ബൻഡ് ആകാം എക്സ്ട്രാ എക്സെട്ര ആര് വേണമെങ്കിലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലുള്ള ആളാകാം ആരാണെങ്കിലും അവർക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഇമോഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അവർ ഹാപ്പി ആണോ എൻജോയിങ് ആണോ നിങ്ങളിലെ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ക്രഷ് ആണെങ്കിലും അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളടുത്ത് അട്രാക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അട്രാക്റ്റഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എനർജീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഐഡസ് ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഐഡസ് വൈ ബി ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് യു ഏഞ്ചൽസ് പ്ലീസ് ഐഡസ് why they are attracted towards you are they happy in this relationship Let's please guide us okay vanamal cards shuffle edu namak endakka cards aanu kittana nokkam wow oh my god adhu nene kittittulladhu two of cups aanu adu kondu thanne ningal thammil endo oru nalla oru soul vibration undennum ആൻഡ് വളരെ നല്ലൊരു കാന്തിക ശക്തി ഉണ്ടെന്നും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു എനർജി വൈബ്രേഷൻ മറ്റ് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു എനർജി വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈവൻ എത്ര നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അവർക്കതിന് പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചു പക്ഷെ വിരലുകൾ റിലീസ് ചെയ്താലും എന്താണ് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് പിന്നെയും യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ എനർജി കമ്പൈൻ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ റെയിൻബോ ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഫയർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് അതേ സെയിം ഇമോഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കും വരുന്നത് എന്നതാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീലിങ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഫീലിങ്സിനെ പ്രോപ്പറായി ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ട്രൂ ഇമോഷൻ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ആകാംക്ഷ ഉളവാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്രമേൽ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഈ പേഴ്സണ് അറിയത്തില്ല ബട്ട് സംഭവം നിങ്ങൾ സോൾ കണക്റ്റഡുമാണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു കാർഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലാണെങ്കിലും ക്രഷ് ആണെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും മാരേജ് ആണെങ്കിലും ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ കാണിക്കുന്ന കാർഡാണ് ടു ഓഫ് കപ്സ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഷെയർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ നടക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് അത്രയും അൾട്രാ പോസിറ്റീവ്നെസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ ടു ഓഫ് കപ്സ് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ക്രഷിനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പതിയെ പതിയെ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് അവരുടെ എന്തോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തൊക്കെയോ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് സംഭവം ആർക്കെങ്കിലും റെലവെൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താക്കോല് എനിക്ക് തരൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താക്കോല് നീ വെച്ചോ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം കമൻസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത കാർഡ് വാവ് ത്രീ ഓഫ് കപ്സ് മേ ബി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹോമോസെക്ഷൽ ആയിരിക്കാം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പേഴ്സണും നിങ്ങളും തമ്മിൽ വളരെയധികം ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും മുറിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് പോലെയുള്ളൊരു ബോണ്ടിങ് ആണ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സണുമായിട്ടൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായത് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ
എന്ത് കാര്യത്തിനും നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നൊരു ഭയങ്കര ഒരു ട്രസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം വേറെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും നീ എന്റെ കൂടെ കാണും എന്ന ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ആണ് ഈ ത്രീ ഓഫ് കപ്സ് കാണിക്കുന്നത് ത്രീ ഓഫ് കപ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് ത്രീ ഓഫ് കപ്സ് ടു ഓഫ് കപ്സ് 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 നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് മൊത്തമേ ഇമോഷൻ ആണ് കാരണം നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും രണ്ടാമത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും കപ്സ് എന്ന കാർഡാണ് കപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രണയം ഇമോഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് എന്താണെന്ന് ഓഹോ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എയ്സ് ഓഫ് കപ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് നോക്കാം ഓക്കെ ദൈവമേ എയ്റ്റ് ഓഫ് കപ്സ് നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ഓക്കെ ഡെവിൾ ഓക്കെ ഒരു കാർഡെങ്കിലും കപ്പിൽ നിന്ന് മാറി കിട്ടിയല്ലോ ഡെവിൾ ആണെങ്കിലും ഒരു കാർഡെങ്കിലും കപ്പിൽ നിന്ന് മാറി കിട്ടി ഹെർമിറ്റ് ഓക്കെ ടു ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് ഓക്കെ ട്വിൻ ഫ്ലെയിം ജേണി ആണ് ടു ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് കാണിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് ഓവറോൾ എനർജിയിൽ വൗ ടെമ്പറൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഹീലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഹീലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് വാവ് ടെൻ ഓഫ് കപ്സ് ഹീലിംഗ് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേഴ്സൺൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയോ ഹാർട്ട് ചക്ര ക്ലെൻസ് ആകാനും കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പൺ ആകാനും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ചക്ര റിയാക്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ വളരെ ദുസ്സഹമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി പ്രണയിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു അഫെക്ഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മധുരമായ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വരില്ല എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം അതായത് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാലും വലിച്ചിടുന്ന ഡെവിൾ പോലെയുള്ള ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അൺഹെൽത്തി ആണെന്ന് പോലും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ ആദ്യം നിങ്ങളെ ഭയങ്കര അട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ വലയത്തിലായി പോകുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് വരാറുണ്ടെന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ സം മുടി ഇഴകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഹെയർ കണ്ടോ ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അട്രാക്റ്റീവായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഈ പേഴ്സൻ്റെ കയ്യിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൺട്രോള് അതുകൊണ്ട് എത്ര തന്നെ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ പേഴ്സൺ വന്നൊരു ഹായ് മെസ്സേജ് അയക്കോ വിളിക്കോ കാണുകയോ ചിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ നിങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മറന്ന് ഈ പേഴ്സൻ്റെ കൂടെ പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണിൽ ചെലുത്തുന്നത് എന്നാണ് കാണുന്നത് ശരിയാണ് ഇതിനകത്ത് സ്പിരിച്വൽ അവേക്കനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ പേഴ്സണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു സംടൈംസ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇമ്മച്യുവർ ഡെവൽ എനർജി ഭയങ്കര ഇമ്മച്യുവർ ആയിട്ടുള്ള തികച്ചും ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളായി മാറും പക്ഷെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ഓവർ മെച്യുവർ ആയി പോകും ഇത്രയൊക്കെ മെച്യൂരിറ്റി ആളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണെ ഒത്തിരി 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 ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പേഴ്സൺ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഇതിനകത്തൊരു നടക്കുവോ ഇല്ലയോ ഈസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പേഴ്സൺ എന്താണ് ബാക്കിലോട്ട് മാറി നിൽക്കാറുണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സിറ്റ് ഓൺ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത്ര എത്രത്തോളം സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ആ പേഴ്സണും വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാളുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ സ്പേസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ എല്ലാം നമ്മ
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളോട് ആരും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറൊരാൾ നിങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നിങ്ങളെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് പറ്റിയത് നിങ്ങൾ അതായത് മോശമല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് മോശമല്ലാത്ത എന്ത് കാര്യമാണോ അയാൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കാര്യം അയാളെ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക അല്ലാണ്ട് അയാൾ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ പെടുത്തിയിടാതിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നന്നാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹീൽ ആവുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പേടിയായിട്ടുള്ള ടെമ്പറൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പേടിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പം ഡ്രൈവിങ്ങിന് പോകുന്നു അതിന് അതിനുവേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ പേഴ്സൺ നമുക്കൊരു പുഷ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കാൻ ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈവൻ നിങ്ങളെ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബിന് പോകാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ജോബിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കെ ഈ പേഴ്സൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആൻഡ് നിങ്ങളിൽ ഈ പേഴ്സൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ടെമ്പറൻസ് നിങ്ങൾ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു രോഗിയാവാതിരിക്കുക എന്നാലും രോഗിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പരിഗണനയും കെയറും ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കെയറും ഇമ്പോർട്ടൻസും നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ടെമ്പറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു മെഡിക്കൽ മെഡിക്കോ ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് നേഴ്സസ് ആർ ഏഞ്ചൽസ് എന്ന് പറയില്ലേ മാലാഖമാരാണ് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു നേഴ്സ് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ പരിചരിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ എ ടു ഇസഡ് നീഡ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിറകെ നടന്ന് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു കുട്ടിക്ക് തന്റെ നീഡ്സ് തന്റെ അമ്മ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഫൈവ് ഓഫ് പെൻഡിക്കൽസ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബൗണ്ടറീസും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇടുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു വിട്ടാല് എന്താണ് ഇതൊരു ഓക്കെ ഓക്കെ മോഡിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് പോകും ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ബൗണ്ടറീസ് വെക്കാതിരിക്കുക കാരണം അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ആണ് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഫ്രീഡം ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ഇപ്പൊ കൺഫ്യൂസ്ഡും ടവർ മൂമെന്റും ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് ചക്ര ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക റൂട്ട് ചക്ര ക്ലെൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒട്ടുമിക്ക പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ആൻഡ് പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൂട്ട് ചക്ര നല്ല രീതിയിൽ ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ആയിക്കോളും എന്നാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ആണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലത് തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക വെറുതെ ശുഭം മെസ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഈ പേഴ്സണെ കാരണം ഈ പേഴ്സൺ ഫുള്ളി നിങ്ങളിലേക്ക് അതായത് ഈ പേഴ്സൺ ഈ പേഴ്സൻറ്റേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വിട്ടാൽ ഫുള്ളി നിങ്ങളിലേക്ക് ആയിക്കൊള്ളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സന്റെ ഇമോഷൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇൻഡിഫറൻസും വഴക്കും എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും നീ അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ പോയാൽ കാരണം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അല്ല കുറ്റം ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി സത്യത്തിൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അയാൾ എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടുകളിൽ പല കുറവും കൂടുതലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാം ഒന്നും എന്താണ് ഈ ഒരു ലിബ്രാ സ്കെയിലില്ലേ ബാലൻസ്ഡ് സ്കെയിൽ അത് വെച്ച് അളക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ ലിബ്രാ സ്കെയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ലിബ്ര കൈ ഇരിക്കുന്ന അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കും സോഡിയാക്സൈൻ കാണിക്കുന്ന ആ സ്കെയിൽ അത് ഭയങ്കര അതുപോലെ ഈ ചുബി ഫ്രാങ്ക് പറയുന്ന ലിബ്ര വന്നു അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഭയങ്കര ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഈ ലിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത്
പേടിക്കേണ്ട സോഡിയാക് സൈൻ ലിയോ ലിബ്രാ സ്കോർപിയോൺ ടോറസ് ആൻഡ് ഏരിസ് ആണ് പേടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജോഡിയാക് സൈൻ പേടിക്കേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ജമിനെ ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ കൊണ്ടായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജമിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവർ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റിക്കളയും സോ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അതായത് ഒരു ഫോർ എവർ കണക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഉറപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തരാൻ ചിലപ്പോൾ ജമിനിക്ക് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അവരുടെ സോഡിയാക് സൈൻ നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല ഓരോ സോഡിയാക് സൈൻ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് തീരെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ലിബ്രയാണ് കാരണം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ ബാലൻസ് ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലീസ് ഗൈഡൻസ് പ്ലീസ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ എവേക്കനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവർ സംസാരിക്കുമോ മേ ബി ഇവർ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്തവരായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കാം ആൻഡ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ മൂടി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൂടി ആയിരിക്കാം അതായത് ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ നാളെ പറയുന്നത് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കാം Angels, please guide us. Angels, please guide us. And then we have guidance on both connections. Please guide us. എന്താ എന്നറിയില്ല ഇത്രയും സോഡിയാക് സയൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും അതിലുള്ള മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സോൾ പർപ്പസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെങ്തൻ ആകണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ സോൾ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം വന്നിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളുടെ സോൾ പർപ്പസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലോടെ യെസ് പറയുക കാരണം ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്ന് ചേരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ റീസൺ നിങ്ങൾ തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തതും നിങ്ങളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള ഡിസയറും കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പറയും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടിരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ സോള് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനുള്ള വൈബ്രേഷൻ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സലൻറ്റ് വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേഴ്സണെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യാതെ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അല്ല ഇത് കളക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ആണ് സോ എനർജി റെസൊനേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിവൈനിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഡിവൈൻ നിങ്ങളെ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നർ പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇന്നർ പീസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുണ്ട് എന്നതിന് പ്രസ പ്രശംസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിയെ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസും ഗൈഡൻസും ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും കിട്ടും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക കുറച്ചും കൂടി സ്പിരിച്വലി അവെയർ ആയിരിക്കുക ആൻഡ് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി വെക്കുക ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാറ്റേൺസ് വ്യത്യാസം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബിഹേവിയർ പെരുമാറേണ്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പല പല ഷിഫ്റ്റുകളൊക്കെ വരും പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ ലെസൺ ആണ് നിങ്ങളത് പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളിൽ വന്നു ചേരും നിങ്ങൾ ലോയൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊളീഗ്സിനെ ഒക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരിൽ ആരാണ